cuando le pasa al, cuando pasa lo que le pasa a mi esposo, quedaron muchas cosas inconclusas e incluso quedaron, y discúlpenme que lo tenga que tocar, muchas deudas flotando que yo he venido asumiendo como su esposa y como lo que a mí me corresponde. Estoy a su lado desde el día uno, porque él me fue a buscar a mí para poder auxiliarlo y tener que llevarlo al hospital. He venido cumpliendo además como mamá, sosteniendo a mi hija, el dolor que ella tiene de sentir que está su papá como está y hoy de verme a mí tengo que reconocerlo porque no lo puedo evitar, quebrada. Ustedes saben o piensan cómo yo le voy a volver a construir a mi hija el dolor que ella siente, tener que estar escuchando que su madre tiene desentendido a su padre. Mi niña tiene 10 años, por favor. Tengan un poquito de piedad cuando hablan de la salud de mi esposo. Nadie tiene derecho a alterar el corazón de mi hija. Yo vengo cuidándosela. Vengo tratándola para que ella esté bien. ¿Alguien me puede decir cómo voy a hacer ahora? Mi esposo no tiene dos hijos nada más. No tiene solamente una hija. Tiene tres hijos. Tres. Que tenía que velar. Bendito sea Dios que se logró con el mayor de hoy, 28 años, que hayas podido estudiar en Australia, el segundo en Nueva York, con 25 años de edad. Y yo hoy tengo que cubrir el 100% de mi niña, quien además tengo que ayudarla, porque ella nació con unos temas que yo tengo hoy que solventar para que ella pueda estar con su 100% en todas sus capacidades, para que ella pueda sacar adelante. Mi esposo hoy se encuentra, sí, en un lugar donde fue a pedido de la familia, porque yo siempre quise que sí, acepto, se quedara en el hospital porque estaba súper bien cuidado y que después de eso pasara a nuestra casa, a nuestra casa, pero por pedido de la familia, yo acepté que se quedara donde hoy está. Que queda a 25 o 30 metros de la casa de su mamá, que se imaginarán cómo debe estar, a tres cuadras de mi casa y a seis o siete cuadras de sus hijos. ¿Se dice que yo me quiero quedar con todo? No, yo no me puedo quedar con todo. Yo estoy pidiendo la administración para poder dirigir todos sus gastos hacia él, porque yo vengo cubriendo el 100% de nuestra hija y de nuestra casa. Porque aproximadamente faltan siete años para poder terminar de pagar nuestro departamento. Gracias a Dios y porque compramos un departamento dentro de nuestro matrimonio hace aproximadamente cinco años. Sus hijos, porque son sus hijos y son chicos buenos, están viviendo ahí donde hoy no se debe nada en el departamento. Sin embargo, donde vivimos mi hija y yo, sí tenemos que pagar, sí tenemos que cubrir. Y lo estoy haciendo hoy yo sola, porque es lo que a mí me corresponde. Además de cubrir los gastos que mi esposo necesita en la situación en la que él se encuentra, porque fue la familia quien pidió y, y ellos me mostraron el lugar y yo fui y cumplía todo, absolutamente todos los requisitos para en la situación en la que se encontraba mi esposo y el poder estar en un lugar así de cuidado con todas las enfermeras y además con un enfermero que está altamente capacitado, recomendado por la familia. Me da muchísima pena tener que exponer esto. Me da hasta vergüenza. Es una situación privada, señores. Es un asunto familiar delicado que nadie tenía derecho a sacarlo.